Der Corona-Lockdown hat deutschen Einzelhändlern den Jahresbeginn gründlich. Ihre Einnahmen fielen im Januar um 3,9 Prozent niedriger aus als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Preisbereinigt gab es sogar ein Minus von 4,5 Prozent, das auf einen Rekordeinbruch von 9,1 Prozent im Dezember von dieser Rückgang lässt sich mit dem anhaltenden Corona-Lockdown erklären, der eine Schließung vieler Einzelhandelsgeschäfte seit dem 6. Dezember 2020 bedeutete. Hieß es. Auch das Ende der vorübergehenden Mehrwertsteuersenkung dürfte dazu beigetragen haben, weil viele Verbraucher größere Anschaffungen noch im alten Jahr machen. Und der mehr zum Thema Eigen, Spiegel Plus Eigen, Spiegel Plus vor dem nächsten Corona-Gipfel und ewig locken die Lockerung im Kampf gegen Corona-Pandemie. Schnelltests sollen bald im Einzelhandel zu haben sein Bundesländer, welche Geschäfte nun öffnen dürfen nach dem krachenden Einbruch im Dezember ist der Einzelhandelsumsatz jetzt noch weiter abgestürzt, sagte die Chefvolkswirtin der Förderbank KfW, Fritz. Wenn Geschäfte geschlossen sind, kann nun mal nichts verkauft werden, so der Chefvolkswirt des Bankhauses Lampe, Alexander. Der Onlinehandel sei zwar stark, könne das aber nicht ausgleichen. Das Desaster dürfte sich auch im Februar noch fortgesetzt haben, warnte Kru. Viele Unternehmen werden das rettende Ufer trotz Lockdown-Lockerungen nicht ein böses Omen fürs erste Quartal. Die schwache Entwicklung deutet darauf hin, dass die deutsche Wirtschaft insgesamt im ersten Quartal merklich schrumpfen dürfte. Im vierten Quartal 2020 hatte es noch zu einem Wachstum von 0,3% gereicht, da Exporte und Bau um das Minus beim privaten Konsum mehr als weg. Die einzelnen Branchen haben sich stark unterschiedlich entwickelt. Der Umsatz im Modehandel brach um 76,3% im Vergleich zum Januar 2020 der Lebensmittelhandel, der geöffnet bleiben durfte. Wachstum von 6%. Auch der Internet- und Versandhandel lief erneut gut, weil viele Verbraucher online shoppen. Hier stiegen die Einnahmen um 32,6%. Eiken, der Sch